हल्लाबुल 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 मानुषी शाखे हल्लाबुल मानुषी पाशे हल्लाबुल 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 मेरो पेखो तार दिखा निर्भीकतार शिक्षा मेरो पेखो तार दिखा निर्भीकतार शिक्षा मानुषेर भाल भाषा नी पद चले हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल नमस्कार देखें हल्लाबोल अपन साथ ही मुहूर्त में रोजी बंदी शिक्षा शुरू से हेडलैंड आत्मघाते जंगी हमलार आशंका सतर्कता जारी शुक्रवार राज्यपाल भाषण मध्य दिए शुरू हो द्वश राज्य विधानसभा द्वित बजेट अधिवेशन गाड़ी चलान शिक्षा दिखे चालक असवधानत नियंत्रण हारिए त्रिश फुट खादी पड़े गल एक मिनि ट्रक घटना कल्याणपुर सीपीएम दल मिचिले अंश नेार अपराधे प्रकाश्य मिचिले आक्रमण पर फिर रात आधारे बाड़ी घरे आक्रमण और अग्निसंज घटल दुष्कृति बृहस्पतिवार सन्ध्य महाकणे आहत एक सांबादिक सम्मेलन मुख्यमंत्री विप्ल कुमार देव मुख्यमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनाथ सिंह देखा कथा टीएसआर नियोग एस सी एस टी प्रार्थी शिक्षागत योग्यता शिथिले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री निकट आवेदन करें मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार केंद्र स्वास्थ्य मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री आवेदन भित टीएसआर नियोगे एस सी एस टी न्यूनतम शिक्षागत योग्यता शिथिल कर अष्टम श्रेणी पर्त कर विषय राज्य सरकार के चिठी दिए जान दें बृहस्पतिवार सन्ध्य महाकरण सांबादिक सम्मेलन कर मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव मिनिमाम क्वालिफिकेशन ट तो एखे रिक्रुटमेंटे असुविधा हिल जो एखे बड़ो मात्रा एस टी रही है एस सी रही है जो सवार जो इक्ुअलि टें पास हो जाए तो एस टी विशेषकर एस टी मध्य से बैटालियन इंटरव्यू देवा रिटर्न देवा कठिन हो जित से विषय मान्य गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी संगे हमें दिल्ली ते एक दुई बार देखाओ कर परवर्ती समय लिखित तो भावे उनसे अनुरोध कर और 
আজকের দিনেই উনি লেটার ইস্যু করেছেন যে ত্রিপুরার জন্য এস টি এস সিদের জন্য টেন পাসের যে কোয়ালিফিকেশান সেটা রিল্যাক্সেশান করে এইট পাস পর্যন্ত যারা রয়েছে তারা আই আর বেটেলিয়ানে রিটেন বা ইন্টারভিউ দিতে পারবে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান কেন্দ্র স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের এসিও এসটিদের কর্মসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা হবে এর জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্র স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজনাথ সিং কে ধন্যবাদও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা রাজ্যের বড় সংখ্যা যে এসটি রা রয়েছে এদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং যারা এইট পাস রয়েছে এরা তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে তার জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংজিকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে এতে ত্রিপুরার বড় মাত্রায় জনজাতি নজওয়ানরা লাভবান হবেন এবং রোজগারের সুযোগ পাবেন আর এই সরকার জনজাতিদের কাছে এবং শিডিউল কাস্ট যারা রয়েছেন তাদের কাছে রোজগার পৌঁছে দিতে চায় আর সেটা মাননীয় রাজনাথ সিংজির হস্তক্ষেপের কারণে পার্সোনাল হস্তক্ষেপের কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে সরকার এপিএফ এর সুদের হার আট দশমিক পাঁচ থেকে বাড়ি আট দশমিক ছয় পাঁচ করায় মোদী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান কেন্দ্র সরকার বাজেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতো ছ হাজার টাকা করে পাওয়ার জন্য রাজ্যে কৃষকদের আবেদনপত্র সংগ্রহ চলছে এখন পর্যন্ত বাষট্টি হাজার কৃষক এই টাকা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী আশা রাজ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কৃষক এর জন্য আবেদন করবেন ব্যুরো রিপোর্ট হালাবুল কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় এবং রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো মিলন মেলা চার দিন ব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উদ্বোধনী পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা মেলা কমিটির চেয়ারম্যান সুধাংশু দাস মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর আধিকারিকগণ উদ্বোধনী পর্বে এদিন মেলা কমিটির পক্ষ থেকে উনকোটি জেলার রসমবাদক থাঙ্গারে আলমকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কাশ্মীরের শহীদ বীর জওয়ানদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান পাশাপাশি মেলাকে মানুষের মিলন মেলা আখ্যা দিয়ে মেলার গুরুত্ব আলোচনা করলেন এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীদের বাইসাইকেল দেবার কথা ঘোষণা করলেন উল্লেখ্য এই মিলন মেলায় চল্লিশটি স্টল থাকবে এছাড়া মেলার প্রতিদিন থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও সাংস্কৃতিক পর্বে মেলার অন্তিম দিনে উপস্থিত থাকবেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয় शिक्षा जर मेरुदंड মেরুদণ্ড ভঙ্গার সমস্ত ব্যবস্থা ত্রিপুরাত হয়েছিল এই সরকার সেই দেশাতে কাজ করে না কথা এবং কাজের সঠিক করে তার জন্য সিদ্ধান্ত করেছে সরকার আগামী কিছুদিনের মধ্যে যারা নাইনে উঠবে কোনো এসসি এসটি কোনো জনতাতে কোনো কিছু নয় যে কোনো ছাত্রী নাইন ক্লাসে উঠবে সবাইকে বাইসাইকেল দেওয়া হবে আর তাতে তিরিশ হাজার বাইসাইকেল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হবে উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আগরতলার রাজপথে মোটর চালিত প্যাডেল রিক্সার বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান শুরু রাজপথে প্যাডেল রিক্সা থেকে মোটর সেচ করা শুরু করেছে ট্রাফিক পুলিশ রাজধানী আগরতলার রাজপথে চলমান প্যাডেল রিক্সাগুলো থেকে মোটর খুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট সে নির্দেশ অনুযায়ী সেসব রিক্সার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পড়ল ট্রাফিক পুলিশ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ট্রাফিক পুলিশ আগরতলার বিভিন্ন স্থানে সেসব রিক্সা থেকে মোটর খুলে নিয়ে সেই মোটর ও ব্যাটারি সিজ করার কাজে নেমে পড়েছে তাতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে তাদের হাল যে বেহাল সে কথাই শোনালেন সংশ্লিষ্ট জনিক 
राज्यपाल भाषण आगामी पयला मार्च पर्त मोट छदिन चलते अधिवेशन जेहेतु लोकसभा निर्वाचन आसन्न तुड़ी अर्थवर्ष राज्य बजेटे अनेक क्षेत्र चमक थकते तथ्य विज्ञ महल द्वश राज्य विधानसभा चतुर्थ अधिवेशन शुक्रवार शुरू होगामी पयला मार्च पर्त मोटे छदिन अधिवेशन चलते शुक्रवार अधिवेशन क्या शुरू हो राज्यपाल भाषण मध्य दिए अधिवेशन दो हजार उन्नीस कड़ी अर्थवर्ष राज्य बजेट पास करा अधिवेशन एक बिलो पास कराना इसदिन प्रश्नोत्तर पर्व और प्राइट मेम्बर रेजल्यूशन राज्यपाल भाषण ट्रेजारि बेच कर उत्थापित धन्यवाद सूचक प्रस्ताव एचड़ा जम्मू काश्मीर पुलवामा शहीद जवान स्मृतर प्रति श्रद्धा जानिए एक प्रस्ताव उत्थापित होते अधिवेशन एदिंग एबार नहीं मोट द्वित बार विधानसभा बजेट पेश कर राज्य अर्थ दफ्तर दायित्वप्राप्त उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा तब घाटतीजनित बजेट पेश करते चले अर्थ दफ्तर दायित्वप्राप्त राज्य उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा धारणा बजेट है गणतानिक पद्धति आंदोलन कर अंग हिसाब मिचिले अंश ग्रहण के अपराधे पुलिस उपस्थिति प्रकाश्य दीवाल के मिचिल आक्रमण रतर आधारे फिर सीपीएम कर्मी बाड़ी हमला भांगचुर और अग्निसंजोग घटन संश्लिष्ट एलिका जुड़े चांचल्य घटना बुधवार रात खोर गणकी एलिक 
মিছিলে যাওয়ার জন্য ফের খেসারত দিতে হলো সিপিএম কর্মী সমর্থকদের ঘটনা খোয়াই থানাধীন গণকি এলাকায় ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার খোয়াইয়ের সিপিএম এর গণমুক্তি পরিষদ এবং উপজাতি গণ সংগঠনগুলির উদ্যোগে খোয়াই এসটিএম এর কাছে কয়েকটি দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মিছিল করে যাওয়ার সময় পথে সুভাষনগর এলাকায় রাস্তার দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ি থেকে দুষ্কৃতীরা মিছিলের উপর ইট পাথর ছুড়তে থাকে পুলিশের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে দুষ্কৃতীদের আক্রমণকে উপেক্ষা করে ডেপুটেশনকারীরা মিছিলটি এসডিএম অফিসে নিয়ে যায় মিছিলে থাকা একজন কর্মী গুরুতর আহত হয় পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যায় কিন্তু এরপরও ক্ষান্ত হয়নি দুষ্কৃতীরা বুধবার দিনের বেলা প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের উপস্থিতিতেই মিছিলে আক্রমণ করার পর এদিন রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ মিছিলে অংশ নেওয়া সিপিএম কর্মী কোকিল দেবনাথের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা ফের আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতীরা ইট পাথর দিয়ে আগের আক্রমণের কায়দায় কোকিল দেবনাথের বাড়িতে ঢিল ছুটতে থাকে এমনকি কাচের বোতলে পেট্রোল ঠুকিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঘরের উপর ছুটতে থাকে ঘটনায় ঘরের ভেতরে থাকা আতঙ্কিত কোকিল দেবনাথ এবং ওনার পরিবারের সদস্যরা ভয়ে চিৎকার শুরু করে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে দুষ্কৃতীরা বাইক নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় প্রতিবেশীরা এসে জল ঢেলে কোকিল দেবনাথের ঘরে লাগা আগুন নেভ খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং একটি অভিযোগ নিয়ে ঘটনার তদন্তে নামে অপরদিকে এদিনই রাত আনুমানিক দেড়টা নাগাদ খোয়াইয়ের গণকি স্থিত করেতলা এলাকার বাসিন্দা সিপিএম কর্মী অরুণ দাসের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় সাত থেকে আটজনের দুষ্কৃতী দলটি অরুণ দাসের বসত ঘর সহ সমস্ত ঘরের দরজা জানানা ভেঙে টিনের বেড়াগুলিকে ধারালো যন্ত্র দিয়ে কেটে ফেলে এমনকি আরও জানা যায় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে আসছিল পথে পুলিশকেও বাধা দেয় হামলাকারী দুষ্কৃতীরা ঘটনার বিবরণে আক্রান্ত পরিবারের কর্তা জানিয়েছে আন্দোলন করার সময় বিরোধী দলের উপর এবং মিছিলে অংশ নেওয়ার কারণে সিপিএম কর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় খোয়াই জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ এবং চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবি উঠেছে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট হাল্লাপুর ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিমুখী লড়াইয়ে এবার জয় পেতে চলেছে এল ইন্ডিয়া লিগাল ইউনিয়নের রাজ্য সংগঠন এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে বিরাট জয় সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে এআইএলইউর রাজ্য সম্পাদক হরিবল দেবনাথ জানান গত চার বছর যাবৎ ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে এআইএলইউ জয়ী হয়ে আসছে আইনজীবীদের সার্বিক স্বার্থে এআইএলইউ লড়াই করে আসছে তাই নির্বাচনে তাদের জয়ের রথ থামানো যাবে না বলেও জানান এআইএলইউর রাজ্য সম্পাদক হরিবল দেবনাথ এবারের ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে পনেরোটু পদেই লড়াই করছে এই বামপন্থী আইনজীবী সংগঠনটি পনেরোটি পদের মধ্যে সভাপতি সহ সভাপতি এবং সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যথাক্রমে আইনজীবী রয়ন্দ প্রসাদ রায় পার্থসারথী চক্রবর্তী এবং গত চার বছরের সম্পাদক ভাস্কর দেব বর্মা আমরা আশা করছি এইবারের যে নির্বাচন এই নির্বাচনে পনেরোটা পদে আমরা জয়লাভ করতে পারবো এর মধ্যে আমরা নিশ্চিত আশা এবং ধারণা পোষণ করছি কারণ বিগত পাঁচ বছর ধরেই সেক্রেটারি পদে আমাদেরই এবং কমিটি আছে এই কমিটি ত্রিপুরা বারের উন্নতির জন্য ত্রিপুরা বারের শৃঙ্খলা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা আইনজীবীদের স্বার্থে লড়াই আন্দোলন করা এবং সারা রাজ্যের স্বার্থে আমাদের যে ইউনিয়ন সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়ন বিগত সরকারের কাছে সমস্ত মহকুমা জেলাগুলিতে আদালত স্থাপন করার দাবি নিয়ে আমরা লড়াই করেছি তেইশে ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে নির্বাচনে এবছর কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি লয়ার লিগাল ডিপার্টমেন্ট পনেরোটি পদে প্রার্থী দিয়েছে শাসক দলের আইনজীবী সংগঠনটি এর মধ্যে সভাপতি সহ সভাপতি এবং সম্পাদক পদে বিজেপি লয়ার 
লিগাল ডিপার্টমেন্টের প্রার্থীরা হলেন যথাক্রমে আইনজীবী সুজিত কুমার ব্যানার্জি অরবিন্দ দেব এবং জীবন কৃষ্ণ ধীর বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থীদের পরিচয় প্রদান করেন সংগঠনের ব্রজ কনভেনার আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব আইনজীবীদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রদ্যুত ধর উল্লেখ্য গত বছর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সম্পাদক সহ ছটি পদে জয় ছিনিয়ে নেয় চমক সৃষ্টি করেছিল মামপন্থী আইনজীবী সংগঠন এআইএলইও যে আজকে যে অবস্থা আজকে যে রাজনৈতিক অবস্থা ত্রিপুরায় সিটের কোনো অস্তিত্ব নেই আমি তাদেরকে তাদেরকেও বলবো যে আমাদের এই আজকে যে যে সিদ্ধান্ত বা আজকে যে আমাদের আসল যে সংগ্রাম কাজের কাজ করার যে সংগ্রাম সকলের জন্য যে কাজ করার যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব ডাক দিয়েছেন সকলের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দাস দাম দাস দাস বুদ্ধিজীও ডাক দিয়েছেন সবকা সাত সবকা বিকাশ এই দিশাতে আমরা কাজ করব সকল একগুলোর জন্য কাজ করব তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করব আপনারাও আমাদেরকে সমর্থন করুন বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দুর্বার আন্দোলনের জেরে মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক দিবসের স্বীকৃতি লাভ করেছিল বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা বাংলাদেশ হাই কমিশনের এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শহরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয় এদিন আত্মবলিদান করেছেন যারা শহীদ হয়েছেন এই শুভ মুহূর্তে আমি তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং আন্তর্জাতিকভাবে তার স্বীকৃতি লাভ সম্ভবত এই ভারতবর্ষের পূর্ব অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অবদানেই এটা সম্ভব হয়েছে এটা আমাদের গর্বে বাংলাদেশ বলুন পশ্চিম বাংলা বলুন ত্রিপুরা বলুন আসাম বলুন এটা আমার এটা আমাদের গর্বের এই জন্য যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এই ব্যবস্থা আমাদের উদ্যোগেই প্রচেষ্টাতেই যাতে সম্ভব হয়েছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামা হামলার কায়দায় ফের হামলার ছক করছে জৈশে জঙ্গি সংগঠন আগামী দু তিন দিনের মধ্যে একই কায়দায় কাশ্মীরে এই হামলা ঘটানো হতে পারে এই হামলাতেও কাশ্মীরি যুবককে আত্মঘাতী জঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর সতর্কতা জারি পুরো কাশ্মীর উপত্যকায় গত বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় ঘটে যাওয়া নৃশংস জঙ্গি হামলার ঘটনার পর এই বৃহস্পতিবার ফের জঙ্গি হামলার সতর্কতা জারি করা হলো জম্মু কাশ্মীর উপত্যকায় গোয়েন্দা সূত্রে খবর গত চোদ্দই ফেব্রুয়ারির পুলওয়ামা হামলার মতোই ফের জম্মু কাশ্মীরে হামলার ছক করছে জয়েশ জঙ্গিরা এ বিষয়ে কাশ্মীরের তিন পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়েছে গোয়েন্দারা গোয়েন্দা সূত্রে খবর জয়েশ জঙ্গিরা আগামী দু থেকে তিন দিনের মধ্যে জম্মু কাশ্মীরের চৌকিওয়াল এবং সিম্পাওয়ানি জেলার তাংথার রোডে আইডি বিস্ফোরণ করার পরিকল্পনা করছে এবারের হামলাটিও আত্মঘাতী জঙ্গিকে দিয়ে করানো হবে এর জন্য সবুজ রঙের স্কর্পিও গাড়ি প্রস্তুত করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা গোয়েন্দারা আরো জানিয়েছে এই হামলার জন্য কাশ্মীরের স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করছে জয়সি মোহাম্মদ পাঁচ থেকে ছজন জঙ্গি কাশ্মীরের নাশকতা ঘটানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে শুধুমাত্র জয়েশ প্রধানের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে তারা গোয়েন্দারা জয়েশের সোশ্যাল মিডিয়া খতিয়ে দেখেও বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দারা আরো জানায় জয়সি মোহাম্মদের সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় দেখা গিয়েছে বেশ কিছু কিলোগ্রামের খেলনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে গোয়েন্দারা ওই সব সাংকেতিক বার্তা খতিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছেন যে খেলনার অর্থ বিস্ফোরক এবং হামলার জন্য পাঁচশো কিলোগ্রাম বিস্ফোরক প্রয়োজন বলে বার্তাটিতে জানানো হয়েছে গোয়েন্দারা আরো জানিয়েছে সেনারা যদি কাশ্মীরিদের উপর অত্যাচার বন্ধ না করে তবে এই হামলা চলতে থাকবে 
গোয়েন্দা সূত্রের আরো খবর জয়েস মোহাম্মদের সোশ্যাল মিডিয়াতে জয়েস লিখেছে এই লড়াইটি হলো তোবার আর আমার এসো যুদ্ধ করো আমরা প্রস্তুত এটা সবে শুরু হয়েছে এখনো অনেক কিছু বাকি আছে ব্যুরো রিপোর্ট হল্লা বল উচ্চ আদালতের নির্দেশ মত পুলিশি অভিযান শুরু হতে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন পথে অবরোধ আন্দোলন শুরু করে ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক সংঘের সদস্যরা এদিন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন ভিআইপি রোডেও এই সংগঠনের রিক্সা শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ কিন্তু পুলিশের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় এই নিয়ে পথ চলতে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এরই মধ্যে ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক সংঘের সভাপতি হিরণ মিয়া জানান রাজ্য প্রশাসন সাত দিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে রিক্সা শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় বসবে বলে জানানো তারা এদিনের মতো অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এর ফলে প্রায় ৪৫ মিনিট বাদে ভিআইপি রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় পরিকল্পনা ভাবে শহরে চলা যায় ওই পরিকাঠামো তৈরি করা আজকে আপনার রাস্তা বন্ধ করে হঠাৎ করে আমাদেরকে ব্যাটারি খোলার ই হলো একটা কোটের রাই বিল বেরিয়েছে ব্যাটারি খুলবে জায়গা দাও ব্যাটারি খুলতে আছে এই ব্যাটারিগুলি অবিলম্বে ফিরত দেওয়ার জন্য তারা আমরা বলছি তারা ব্যাটারিগুলি ফিরত দিয়ে দেবে এখন আপনারা কি চান আমরা চাই পেট্রোল মোটরকে বৈধভাবে কি করে সরকার স্বীকৃতি দেবো এই আমাদের দাবি রিক্সা শ্রমিকদের আন্দোলনের জেরে ভেঙে পড়ল শহরে রান শৃঙ্খলার পরিকাঠামো বৃহস্পতিবার উচ্চ আদালতের নির্দেশে শহরে ই বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান শুরু হতেই রিক্সা শ্রমিকদের শাসক দলীয় সংগঠন ত্রিপুরা ই শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন স্থানেই পথ অবরোধ শুরু হয় পুরনো অটো স্ট্যান্ড এলাকাতেও চলে পথ অবরোধ এতে পথ চলতে সাধারণ মানুষকে জের বার হতে হয় প্রশাসনের উপর ইম্বর থেকে উপরস্তর থেকে আন্দোলন দমাতে কোন নির্দেশ না আসায় পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো এদিন ত্রিপুরা ই রিক্সা শ্রমিক সংঘের সভাপতি হিরণ মিয়া জানান আমাদের কোনো সময় না দিয়ে প্রশাসন অভিযানে নেমেছে এতে রাজ্য ত্রিশ হাজার রিক্সা শ্রমিকের জীবন জীবিকা বিপন্ন হবে এই কারণেই তারা নিরুপায় হয়ে আন্দোলন নেমেছেন কোর্টেও তো এটা বুঝতে পারো ত্রিপুরা রাজ্যের তিরিশ হাজার শ্রমিক রিক্সার শ্রমিক তাদেরও তো ভাতের ব্যবস্থা চিন্তা করতে পারো কোর্টে একটা ব্যক্তি কেস করছে ওই ব্যক্তির কেসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে সময় না দিলে আমরা কীভাবে এটা আরম্ভ করুন এটা তৈরি করতে পারো কোর্টের জানাই দিব আমরা কোর্টের মাধ্যমে কেমনে কেসটা কীভাবে প্রসিজন হয়েছে না হয়েছে না জানা যায় আমাদের আমরা চাই কোর্টের থেকে আমাদের ত্রিপুরা রিক্সার শ্রমিক সংগঠনকে জানানো হোক বা ত্রিপুরা বড় 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 বর্ষের পক্ষ থেকে আমাদেরকে আমাদের ত্রিপুরা যে তিরিশ হাজার রিক্সার শ্রমিক নিয়োগ গরিব তারা বিভিন্ন লোনের মাধ্যমে রিক্সাগুলি নামাইছে এবং তাদের দিন মজুর বন্ধই দেবে কাজ ত্রিপুরা সরকার কি আমাদের এটা চাই কি চাই না এটা এটার উপর আমাদের ত্রিপুরা সরকার দ্বারা আমাদের আবেদন মাননীয় মেয়র পরিষদ দ্বারা আমাদের আবেদন আপনারা কথাবার্তার মাধ্যমে আপনাদের মিডিয়ার দ্বারা আমাদের আবেদন আপনারা আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন যেভাবে হোক শ্রমিকদেরকেও উপকৃত করা যায় এটা আপনাদের অনুরোধ রইল ইজাবাজারের রেলে কাটা পড়ে রত্নাদেব নামে এক মহিলার মৃত্যু ঘটনা বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় শোকের পাশাপাশি চাঞ্চল্য
রেলে কাটা পড়ে বৃহস্পতিবার সাত সকালে ইচ্ছা বাজারে এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হল নিহত রত্না দেব স্থানীয় বাসিন্দা ঘটনার সময় তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে রেগার কাজ করছিলেন আর অন্যমনস্ক ভাবে রেল লাইনে চলে এলে ধর্মনগর আগরতলা লোকালের চাকায় কাটা পড়েন বলে নিজ প্রতিক্রিয়া জানালেন স্থানীয় যুবক এদিন রেগার কাজ করতে এসে মেয়ের অসুস্থতার কথা জানান রত্না দেব মেয়ের কাছে যাওয়ার জন্য রোয়ানা হতে হঠাৎই রেল গাড়ির সামনে পড়ে যায় বলে শোক ও বিস্ময় সরে জানালেন নিহতের সহকর্মী দেখে <laughs> সকাল ধর্মনগর আগরতলা যে লোকাল এটা আসার সময় আগরতলা বাজারঘাট শ্রীপুল্লি পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে কাছাকাছি আইলে এখানে হঠাৎ করে ভদ্র মহিলা রত্না দেব ওয়াইফ অফ বাবুল দেব বয়স ফর্টি ফাইভ উনি এখানে নাকি খুব রেগার কাজ করতে আসে শুনছি যতটুকু খবর পাইছে কিন্তু রেলের তার হয়তো হসপিটালে ওনার মেয়ে ছেলে আসে বিদায় ইয়ে করতে পারছে না তখন রেলের কাটা পড়ে গেছে রেল লাইন ক্রস করতে গিয়ে কোনখান থেকে রেলটা এটা রেল ধর্ম থেকে জিবি হাসপাতালে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনা বুধবার রাতে ঘটনা খুন নাকি আত্মহত্যা তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা কিন্তু বেশ তুঙ্গে বৃহস্পতিবার রাতে জিবি হাসপাতালের ডায়ালিসিস কক্ষের পার্শ্ববর্তী জলের মেশিনের কক্ষে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ কার্যত সন্ধ্যায় ওই কক্ষে কর্মরত কর্মী মৃতদেহটি প্রথমে দেখতে পায় এরপর খবর যায় জিবি ফাঁড়িতে এই ব্যাপারে ওই জলের কক্ষের কর্মরত কর্মী দিলীপ দাস শীল নিজ প্রতিক্রিয়ায় বলেন দরজা খুলে তিনি মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে জিবি ফাড়ির পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে এবং তা ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং মৃতদেহটির যে কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি জিবি ফাড়ির এসআই রাহুল জমাতিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট নির্দিষ্ট বেডের হিসেব মতো রেজিস্টারের নাম নথিভুক্ত থাকত প্রাথমিক তদন্তে সম্ভবত পুলিশ এই ব্যাপারে কিছু সন্ধান পায়নি আর যদি মৃতার রোগিণী না হয় তবে তিনি এই জলের মেশিনের কক্ষে এলেন কিভাবে বিষয়টি কিন্তু তদন্ত সাপেক্ষ যাই হোক জীবের জলের মেশিন কক্ষে এই অজ্ঞাত 
পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নানা জনের নানা মত কেউ বলছেন অন্যত্র ধর্ষণের পর খুন করে মহিলাকে এই কক্ষে এনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আবার কেউ বলছেন নিচুক আত্মহত্যা আসল রহস্য কি ময়না তদন্তের রিপোর্ট প্রাপ্তির পরেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট হাল্লা বল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাতে খোয়াই থানাধীন সিপাইহাওড় এলাকায় এক দুর্ঘটনা ঘটে জানা গেছে এদিন সন্ধ্যায় চাম্পাওয়ার থেকে একটি ট্রাক খোয়াই শহরে আসার পথে সিপাইহাওড় এলাকায় সুবল দেববর্মা নামে পঞ্চাশোর্ধ এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে ট্রাকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন সুবল দেববর্মা দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত সুবল দেববর্মাকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান পরে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এদিকে উত্তেজিত জনতা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় আপকা সং সং মাই আর সং নো ইয়াং ফোনতে ফোনতে কল চালায় কেন এই কোন খবর খায় কা কা এমতি ইন কা নি কোমে অ্যাক্সিডেন্ট তো হা নে ইন কা সংাল ফাই ইন ফাই কেটা গার কলায় কেন ইন কা ফাই ফাই নু ফাই কা আর হাসপাতাল লাগ থা গাড়ি চালানো শেখাতে গিয়ে চালকের অসাবধানতায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ত্রিশ ফুট নিচের খাদে পড়ে গেল নম্বরবিহীন একটি মিনি অটো ট্রাক ঘটনা বৃহস্পতিবার সকালে কল্যাণপুরের অমর কলোনি এলাকায় ঘটনা বিবরণে জানা যায় সদ্য কেনা একটি মিনি অটো ট্রাক নিয়ে চালক কল্যাণপুর থেকে কমলনগর যাবার পথেই অমর কলোনি স্কুলের পাশের রাস্তায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ত্রিশ ফুট কবির খাদে পড়ে যায় অল্পের জন্য চালক এবং সহচালক অক্ষত থাকলেও সদ্য কেনা নতুন গাড়িটির প্রচুর ক্ষতি হয় ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা জানায় চালকের অসাবধানতার কারণে এই দুর্ঘটনা গাড়ি চালনা শেখাতে গিয়েই এই বিপত্তি বলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি ঘটনার সময় আমরা ছিলাম না তারপরে আমরা দৌড়াদৌড়ি করে এসেছি ড্রাইভার অল্প তে পাচ্ছে ড্রাইভার কোথায় গেছে আমরা বলতে পারবো না জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় শহীদ চুয়াল্লিশ জন সিআরপিএফ জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় কুমারঘাটে মোমবাতি হাতে মৌন মিছিল সংগঠিত করেছে প্রেস ক্লাব অফ কুমারঘাট বুধবার সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবের সদস্যরা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করলেন পরে সাংবাদিকরা মোমবাতি হাতে মৌন মিছিল সংগঠিত করে মিছিলটি প্রেস ক্লাব অফ কুমারঘাট থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমান্তে প্রেস ক্লাবে এসে সমাপ্ত হয় এই মৌন মিছিলে শহরের বিভিন্ন পেশার জনগণও অংশগ্রহণ করেন মৌন মিছিল শেষে প্রেস ক্লাব অফ কুমারঘাটের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক অনুপম ভট্টাচার্য জঙ্গি হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান গত চোদ্দই ফেব্রুয়ারি জম্মু কাশ্মীর প্রদেশের পুলওয়ামা জেলার অবন্তিপুরায় আমাদের সিআরপিএফ বাহিনীর কর্তব্যরত অবস্থায় জঙ্গি হামলার কারণে মোট চুয়াল্লিশ জনেরও বেশি জোয়ান তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন আমরা প্রেস ক্লাব অফ কুমারঘাটের উদ্যোগে আমাদের অমর বীর জোয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজকে কুমারঘাটের একটা মৌন মিছিল সঙ্গে প্রজ্বলিত প্রদীপ নিয়ে মৌন মিছিল আমরা সংগঠিত করেছি প্রেস ক্লাব অফ কুমারঘাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বৃহস্পতিবার এই দিনে শ্রদ্ধায় স্মরণে মাতৃভাষা দিবস পালন করল ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র পাশাপাশি রাজ্য বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত সেই মতে ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র এদিন বর্তমানে স্থিত উন্নয়ন সংঘের পার্শ্ববর্তী এলাকায় শ্রদ্ধা স্মরণে সঙ্গীতে মাতৃভাষা দিবস পালন করল এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করলেন ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সদস্য নিখিল দাস সেদিন ঢাকা রাজপথে বরকত সালাম রফিকের মতো আটজন শহীদ হয়েছিল বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার প্রশ্ন পাকিস্তানে 
सरकार जे उर्दू के चापिए देवार जो अपचेषा तरह बिुदे तरह गर्जे उठे तर जो आवेग तर जो भलोबासा सारा विश्व बांगाली प्राण विशेषकर तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान प्रति मानुषे हृदय स्थान कर खुबे विक्षोभे उद्वलित तरी फलश्रुति उन्नीसश एक साल जन्म नहीं नतून देश कार्यत प्राचुर्य तो तेम नहीं तबु आवेगर कमती नहीं आवेगे क्योंकि श्रद्धा स्मरणे बृहस्पतिवार त्रिपुरा संस्कृति समन्वय केंद्र मातृभाषा दिवस पालित निजस्व प्रतनिधि रिपोर्ट हल्ला बोल एकुशे फेब्रुआर आंतजात मातृभाषा दिवस आगरतला स्थित बांगलेश सहकारी हाई कमिशन बृहस्पतिवार दिन की श्रद्धा स्मरण पालित है बांगलेश सहकारी हाई कमिशन और राज्य सरकार दिन की जौथ भाव पालने नाना अनुष्ठान आयोजन कर मुक्तिजुद्ध संगीत जो आंतर्जा मातृभाषा दिवस पालन एक जो सजस रही है ता सर्वजन विदित कार्यत बांगला भाषा के सरकारी भाषा हिसाब से स्वीकृति दान दाबी बांगलेश मुक्तिजुद्ध अवतारणा और शेष पर्त बांगे स्वाधीनता लाभ उन्नीसश एक स्वाधीनता लाभ एरपर एक फेब्रुआर दिन की आंतर्जा मातृभाषा दिवस हिसाब से स्वीकृति लाभ से मते बृहस्पतिवार आगरतला स्थित बांगलेश सहकारी हाई कमिशन दिन की शहीद दिवस हिसाब से श्रद्धा स्मरण पालित पालने बांगलेश सहकारी हाई कमिशन से देशर पता उत्तोलन शेख मुजिबुर रहमान प्रतिकृति सह शहीद बेदी श्रद्धा ज्ञापन माध्यम दिन की उद्यापन हल विभिन्न विद्यालय पड़ुआरा शहीद बेदी पुष्पार्ग अर्पण कर शहीद स्मृतर प्रति श्रद्धा निवेदन कर लो दिन राज्य विद्यालय शिक्षा दफ्तर और बांगलेश सहकारी कमिशन जौथ भाव अनुष्ठान आयोजन कर शहीद बेदी पुष्प स्थपक अर्पण पालन इत्यादि तो आठ भाव विद्यालय दफ्तर विद्यालय दफ्तर राज्य सरकार और सरकारी हाई कमिशन जो बड़ो रैली और रैली शेषे एक ही भाव पुष्पस्तव अर्पण और आलोचना मातृभाषा दिवस गोटा विश्व देश राज्य श्रद्धा स्वर्ण नाना अनुष्ठान माध्यम दिन की उद्यापित है दिन मातृभाषाईकार सम्बोधन आवेगर जो परिधि एर विस्तृति निर्णय प्रचेषा बतुलता जोड़ा मन प्राण तब तेज मातृभाषारोलन अपर भाषा के करा उपेक्षा निजे मातृभाषा के अपमान स्वामी मातृभाषा नहीं विवाद नये मातृभाषा 
ত্রয়ী শব্দের সমার্থক মাতৃভাষা সেই মর্মে শ্রদ্ধা স্মরণে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট হাল্লা বোল গঙ্গাইন রোড এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে পুলওয়ামার শহীদ চোয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সামাজিক সংস্থা এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার নারী পুরুষ সকল অংশের মানুষ সমবেত হয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিরবতা পালন করে বীর শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন বীর শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি ঘৃণার প্রতীক কিশোরূপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে নিজ প্রতিক্রিয়ায় জানালেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সামাজিক সংস্থার প্রবীণ সদস্য সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত বীর সৈনিকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে যারা সন্ত্রাসবাদী তাদের পক্ষে ঘৃণা জ্ঞাপন করার জন্য আমরা এখানে মৃত হয়েছি এবং মোমবাতি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানার জন্য প্রতিবাদ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে বাধার ঘাটের দশরথ দেব স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে আর্মি রিক্রুটমেন্ট র্যালি দুদিনের এই রিক্রুটমেন্ট র্যালির শুক্রবার পরিসমাপ্তি আর্মি রিক্রুটিং অফিস শিলচর এই রিক্রুটমেন্ট র্যালির আয়োজক রিক্রুটমেন্ট র্যালিতে ছ জন রেজিস্ট্রেশন করেছেন বলে নিজ প্রতিক্রিয়া জানালেন আর্মির শিলং রিজনের ডিরেক্টর প্রমোদ ধোলে और उसके साथ साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन उनका चलता रहेगा तो अभी तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है टोटल 6,433 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है संवाद शेष कर आगे आरोप देखने वो संवाद शुरू नाम ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী পুলওয়ামার হামলার মতোই আগামী দু তিন দিনের মধ্যে ফের কাশ্মীরে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার আশঙ্কা সতর্কতা জারি শুক্রবার থেকে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হবে দ্বাদশ রাজ্য বিধানসভার দ্বিতীয় বাজেট অধিবেশন গাড়ি চালানোর শিক্ষা থেকে চালকের অসাবধানতায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ত্রিশ ফুট খাদি পড়ে গেল একটি মেনি ট্রাক ঘটনা কল্যাণ পড়ে নমস্কার